பேசும் ஆண்டவரை பேசும் தூய மத்திய நிச்சயி பிரிவு ஒன்று இறை சுற்றர்கள் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி நான்கு வரை இயேசு குறைத்தவின் பிறப்பை ஒட்டிய நிகழ்ச்சிகள் அவருடைய தாய் மரியாவுக்கும் யோசேப்புக்கும் திருமண ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது அவர்கள் கூடி வாழும் முன் மரியா கருவுற்றிருந்தது தெரிய வந்தது மரியா தூய் ஆவியால் கருவுற்றிருந்தார் மரியாவின் கணவர் யோசேப்பு நேர்மையாளர் அவர் மரியாவை இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்க விரும்பாமல் மறைவாக விளக்கிவிட திட்டமிட்டார் அவர் இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவரின் தூதர் அவருக்கு கனவில் தோன்றி யோசேப்பே தாவியின் மகனை உன் மனைவி மரியாவை ஏற்றுக்கொள்ள அஞ்ச வேண்டாம் ஏனெனில் அவர் கருவுற்றிருப்பது தூய் ஆவியால் தான் மரியா ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பார் அவருக்கு இயேசு என பெயரிடுவேர் ஏனெனில் அவர் தம் மக்களை அவருடைய பாவங்களிலிருந்து மீட்பார் என்றார் இதோ கண்ணி கருவுற்று ஓர் ஆண்மகவை பெற்றெடுப்பார் அக்குழந்தைக்கு இம்மானுவர் என பெயரிடுவர் என்று இறைவாக்கினர் வாயிலாக ஆண்டோர் உரைத்தது நிறைவேறவே இவை யாவும் நிகழ்ந்தன இம்மானுவர் என்றால் கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் என்பது பொருள் யோசிப்பு தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுந்து ஆண்டவரின் தூத தமக்கு பணித்தவாறு தம் மனைவியை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு கிரேக்குவை உமக்கு புகழ் தாயும் தந்தைமான இறைவனில் அன்பு புரியவர்கள் கனவுகள் கடவுளுடைய குரலை நமக்கு அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் கனவுகள் நமக்கு கடவுளுடைய உடன்பிப்பை நமக்கு அறிமுகம் செய்வதாகவோ நமக்கு தெரியப்படுத்துவதாகவோ இருக்க வேண்டும் இன்றைய நாளிலே நெற்றியில பார்க்கின்றோம் யூசேப்புக்கு ஆண்டருடைய தூதர் கனவிலே தோன்றி கடவுளுடைய திட்டத்தையே அவருக்கு முழுவதுமாக எடுத்துரைப்பதை பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் கனவிலே பேசினார் என்பதை இந்த நிகழ்வின் வாயிலாக நாம் உணர்கிறோம் எனவே நம்முடைய கனவுகளிலும் கடவுள் பேசுகிறாரா கடவுளுடைய குரல் நமக்கு கேட்கிறதா என்று சொல்லி நாம் நம்மை சிந்தித்து பார்ப்போம் கடவுளுடைய குரலை தவிர பிற குரல்களை எல்லாம் நாம் கேட்கிறோம் என்று சொன்னால் நாம் கடவுளை பற்றி சிந்திப்பதாகவோ கடவுளை எண்ணுவதாகவோ கடவுளுக்குரியர்களாகவோ நாம் வாழவில்லை என்றுதான் அர்த்தமாகிறது எனவே நாம் எல்லோரும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை செயல்பாடுகளில் கடவுளுடைய திருவுளத்தை அறிவதற்காக நாம் முயற்சிகளை எடுக்கிற போதுதான் கடவுளே தன்னுடைய திருவுளத்தை நமக்கு தெரியப்படுத்துகிற ஒரு வழிமுறையாக கனவுர் வாயிலாக நமக்கு பேசுவார் என்பதை உணர்கிறோம் எனவே இறைவாக்கினர் வாயிலாக ஆண்டோர் உரைத்த அனைத்துமே இந்த கனவின் வாயிலாக நிறைவேறுவதை கனவின் வாயிலாக ஆண்டவர் தூதர் அவருக்கு அறிவுறுத்துவதை நாம் பார்க்கின்றோம் யோசிப்பு கனவுகளுடைய மனிதராக இருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலும் யோசிப்பு கனவுகளுக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடியவராக இருப்பதை பார்க்கின்றோம் புதிய ஏற்பாட்டிலும் இயேசுனுடைய வளர்ப்பு தந்தையாக இருக்கக்கூடிய யோசிப்பு கனவினுடைய தந்தையாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம் ஆண்டருடைய தூதர் அவருக்கு கனவில் தோன்றி அவருக்கு அனைத்து விதமான செயல்பாடுகளையும் எடுத்துரைப்பதை தெளிவுபடுத்துவதை பார்க்கின்றோம் எனவே கனவுகள் வாயிலாக கடவுளுடைய குரலை நாம் கேட்பதற்கு தயாராக வேண்டும் கடவுளுடைய குரல் நம்மை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய குரலாக இருக்கிறது எனவே அந்த குரலுக்கு நாம் செவி மெடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் எனவே எல்லா கனவுகளிலும் கடவுள் வந்து நம்மோடு பேசுகிறாரா என்ற தெளிவையும் நாம் பெற வேண்டும் ஏனென்றால் கடவுளுடைய திருவுளம் எதுவோ அது தனி மனித நன்மை சார்ந்ததல்ல மாறாக பொது நன்மை சார்ந்ததாகவே இருக்கிறது உலக அனைத்திற்கு மீட்பை தரக்கூடிய ஒருவரை தான் ஆண்டவர் இந்த நாளிலே உங்களுக்கு குழந்தையாக தரப்போகிறார் அவருடைய பெயர் இம்மானுவர் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய தூதர் சொல்வதை பார்க்கின்றோம் ஏதோ யோசிப்புக்கும் மரியாவுக்கும் மட்டுமான நன்மையை பற்றி கடவுள் இங்கே பேசவில்லை ஒட்டுமொத்த உலகிற்கான நன்மையை பற்றி தான் கடவுள் இன்றைக்கு பேசுகிறார் எனவே நாம் எல்லோருமே நம்முடைய அன்றாட வாழ்விலே கடவுளுடைய குரலை கனவுகள் வாயிலாக கேட்பதற்கு அந்த கனவிலே கடவுளை கண்டுகொள்வதற்கு முயற்சி எடுப்போம் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்